Benvenuti a questa nuova Masterclass di MS Access per la realizzazione di maschere. Prima di andare a visionare il programma che andremo a realizzare insieme, andiamo a visionare il programma delle lezioni che abbiamo le skill necessarie per poter affrontare questa Masterclass. Questo è il programma delle lezioni. Che cosa impareremo? Impareremo a creare delle maschere, impareremo a programmare con il Visual Basic in modo da avere una dinamicità, un'elasticità massima sui contenuti che vogliamo andare ad, uh, a realizzare. Vedremo come uh, realizzare e gestire le macro all'interno delle uh, maschere. Vedremo come uh, creare delle query in appoggio alla uh, compilazione del Visual Basic per andare a risolvere alcuni problemi e andremo anche a creare dei report all'interno di Access in modo che siano d'appoggio per avere una reportistica di base all'interno dello strumento. Quindi il programma che andremo a realizzare eh, è stato pensato in modo da sfruttare un po' tutti gli oggetti che stanno dietro alle maschere. In questa masterclass non andremo a trattare la modellazione del dato che verrà trattato in una masterclass a parte, quindi come proprio andare a gestire il dato nel modo più ottimale possibile e poi come andare a uh, gestire gli indici, gli ID e queste cose qua. Quindi ci concentreremo proprio su come si realizza una maschera e ci concentreremo, ci sarà un focus particolare sulla parte di Visual Basic che è proprio la parte che ci dà l'elasticità massima per andare a realizzare tutto quello che ci passa per la testa. Le skill necessarie per poter affrontare questa masterclass sono due. Una, una conoscenza di base di MS Access. Difatti se non ce l'avete, quindi non avete mai visto il software, vi consiglio di andare a visionare la masterclass di base, quindi questo corso base che vi introduce un attimino al database di Access, vi spiega che cos'è una tabella, che cos'è una query, come si fa una select, un accodamento e queste cose qua. Quindi si vede proprio la parte di eh, base che nella masterclass di eh, realizzazione di maschere, quindi questa qui che stiamo per affrontare, eh, si dà per scontato che avete questa infarinatura di base. In più, per poter affrontare la parte di Visual Basic che, eh, se non l'avete mai visto, può risultare complicato partire direttamente da qua, potete seguire questa masterclass anche senza avere nessuna nozione di Visual Basic, però uh, uh, faticherete a seguirmi perché magari dovrete rivedervi le lezioni più volte per riuscire a capire certi concetti. Eventualmente, se volete, c'è anche qui una masterclass di introduzione base fatta in Excel, ma che è 100% compatibile anche per Access, perché spiega proprio i concetti basilari del Visual Basic. Quindi, una volta che sono stati compresi questi concetti basilari del Visual Basic, riuscirete a seguirmi in modo ottimale su questa masterclass. Andiamo ora a visionare il programma che andremo a realizzare nel corso di queste eh, lezioni. Eccolo qua. Allora, andremo a realizzare una prima maschera che ci permetterà di inviare degli ordini. Ordini che derivano da cosa? Da un'anagrafica articoli che popoleremo all'interno del database e quando noi eh, daremo accesso a questo software agli utilizzatori potranno accedere al software solo se saranno autorizzati a utilizzarlo. Se non sono autorizzati uscirà un messaggio che gli impedirà di utilizzare il software. In più andremo a capire come eh, creare tutti questi controlli, come attivarli, disattivarli, il funzionamento. Ad esempio adesso siamo sul settore, qui andiamo sul settore quando clicco mi esce già una selezione predefinita, quindi impedirò all'utente di scrivere eh, manualmente in modo da evitare errori di inserimento. Questi dati arrivano da un anagrafico articolo che è appunto all'interno del database, quindi quando selezionerò qui io già in automatico andrò a spostare il selettore, aprirò la tendina sulla categoria successiva in modo da agevolare l'inserimento delle informazioni da parte dell'utente perché dobbiamo sempre pensare che poi il nostro programma deve essere utilizzato da qualcuno e quindi bisogna cercare di semplificare il più possibile l'utilizzo del software affinché sia effettivamente funzionale. Qui vediamo che andiamo a prendere il settore e la categoria, poi prendiamo la descrizione dell'articolo perché voglio ordinare ad esempio questo articolo, si popoleranno le informazioni associate a questo eh, articolo, quindi verrà popolato il codice, l'unità di misura e così via, quindi le informazioni supplementari verranno inserite in automatico, in più verrà inserito in automatico anche l'utente senza nessun tipo di inserimento, verrà rilevato dal computer di Windows, quindi prenderà il nome utente del computer di Windows e uscirà anche quindi anche l'anagrafica del, dell'utente ordinato perché ci sarà una filiale e altre informazioni. A questo punto noi possiamo andare a inserire una quantità da ordinare, quindi vediamo che questo è un articolo che ha un pezzo per ogni eh, ordine che andiamo a fare, quindi noi ne ordiniamo 6 e facciamo conferma ordine. Quando noi facciamo conferma ordine finisce qua sotto. 
Ipotizziamo che abbiamo sbagliato a fare l'ordine, non volevamo ordinarne 6, ne volevamo ordinare 4, quindi andremo a selezionare il nostro articolo, tutto sopra si ripopolerà con questo articolo, comparirà elimina ordine se vogliamo eliminarlo perché abbiamo sbagliato a inserirlo, oppure andiamo qui, cambiamo qualcosa, quindi andiamo e mettiamo ad esempio tre pezzi perché non ne volevo 6, riconfermo il mio ordine e lui mi dirà hai già inserito questo ordine nella giornata odierna quindi proprio questo articolo l'ho già inserito premi sì eh, la quantità dell'ordine precedente verrà modificato premi no l'inserimento verrà annullato in questo caso io voglio effettivamente confermare e quindi da 6 passerà a 3 vedete che ha fatto la modifica un'altra cosa interessante è che ad esempio io eh, non so eh, il mio articolo eh, quando io lo seleziono vedete ce ne sono tantissimi quindi eh, non potrei non sapere in che settore categoria si trova e magari andare a cercarlo qua è difficile. Voglio capire se qualcosa che è contenuto nell'anagrafica articolo in questo store è presente al sistema. Quindi mi serve anche un campo di eh, ricerca. Ad esempio, veniamo qua, se io scrivo BA, scrivo due lettere e poi vado ad, ad aprire la uh, colonna della descrizione articolo, vedete che lui filtra tutto quello che contiene la voce BA. Se aggiungo una S... E apro di nuovo la tendina, vedete che filtra tutti gli articoli che contengono BAS, quindi questa è una casella di ricerca che va poi a filtrare tutti gli articoli in base al contenuto che è presente sulla, uh, sul controllo filtra descrizione articolo. Quando io ho fatto questo, nel caso in cui prenda direttamente la descrizione, anche il settore e la categoria si popolano in automatico. Anche qui poi andando ad inserire un nuovo ordine, confermiamo, e ecco che abbiamo due ordini all'interno uh, del nostro ordine, quindi abbiamo due articoli inseriti all'interno del nostro ordine. Qui capiremo anche come gestire l'ordine, quindi nella lezione successiva capiremo un po' meglio questo concetto, però andremo a realizzare un ordine che ci permetterà di avere un incrementale associato all'utente, così da non avere duplicati all'interno della tabella dell'ordinato. Fatta questa cosa qua, noi possiamo andare ad inviare l'ordine, quindi premendo questo pulsante qua ci esce poi questo messaggino. Sei sicuro di voler inviare l'ordine? Se premi sì... Se vuoi, eh, premi sì se vuoi che venga inviato, premi no se per annullare l'invio e tornare in modifica. Quindi se premiamo sì, verrà inviato un'email, intanto la mandiamo. Qua mi chiede anche se voglio aggiungere una nota all'ordine, perché magari voglio com comunicare a chi poi gestirà l'ordine una nota supplementare. Quindi possiamo anche scrivere nota supplementare. Fatta questa cosa io gli do l'ok, ok, ci, ci sarà anche questa nota. Quando premo ok, vedete che parte generazione dell'ordine, invio dell'ordine in corso e arriverà un'email. L'ordine, il numero ordine, se poi nella stessa giornata vado ad eseguire un nuovo ordine, vedete che è incrementato da 1, è passato a 2. Ora andiamo a vedere eh, la mail che è arrivata, quindi impareremo a inviare un'email con, con o senza il supporto di Outlook. Ci sono due modi per andare a inviare le mail, quindi li vedremo tutti e due e poi sceglierete voi quale andare ad utilizzare, quello che vi sarà più comodo. Potremo scrivere anche le mail in formato HTML5, quindi potremo anche formattarla come eh, vogliamo e possiamo appunto andare a generare gli allegati che vogliamo. Questi due allegati vengono generati dai report che abbiamo realizzato in Access, quindi vedete che ho fatto un formato in PDF e un formato in Excel che contengono le stesse informazioni. Se io apro il PDF, vediamo che qui vediamo esattamente l'ordine di quando è stato fatto mercoledì 21 dicembre alle 9.13 e qui ci sono gli ordini che sono stati fatti. Quindi a me che devo poi gestire l'ordine, mi arriverà appunto questa email. Voglio avere l'Excel perché voglio gestirlo uh, tramite una tabella di Excel, non faccio altro che aprire l'Excel e ho le stesse identiche informazioni, così posso lavorare anche direttamente in Excel. Quindi capiremo appunto come andare ad inviare um, una email con gli allegati. Successivamente alla realizzazione di questa maschera andremo a realizzare una seconda maschera di ricerca dell'ordine, quindi qui io appartengo alla filiale Santa Giustina e sotto Santa Giustina può essere che ci siano 10 utenti ordinati. Entrando su ricerca dell'ordine in automatico viene per il, la mia figura selezionata la filiale di Santa Giustina e da qui posso ricercare tutti gli ordini che sono stati fatti dagli utenti che stanno sotto la filiale Santa Giustina. Posso visionare tutti gli articoli ordinati nel range di una data, oppure che hanno ordinato presso un, un fornitore specifico, oppure cercare un ordine specifico tra quelli che sono stati fatti. Quindi potrei andare a selezionare ad esempio questo ordine. Nel momento in cui seleziono l'ordine o comunque il range o quello che voglio vedere, 
premendo su Apri Report si aprirà un report di Access che ci mostrerà tutti gli articoli che sono stati ordinati eh, su questo ordine oppure sul range di dati che abbiamo selezionato. Qui possiamo di nuovo andare a stampare il PDF che può essere uguale a quello che, ab che abbiamo inviato oppure può contenere più articoli perché stiamo selezionando più ordini nel caso in cui abbiamo analizzato un range di date. Qui possiamo tornare indietro ed eventualmente possiamo esportarcelo anche noi in formato Excel se dobbiamo lavorarlo per qualche eh, ragione. Realizzata questa mascherina qua andremo a fare un ulteriore passo e andremo a gestire dei contenuti extra disponibili e visibili solo per gli amministratori del software. Torniamo indietro, ecco che qui ho attivato la modalità amministrativa, quindi qui compare un pulsantino solo a me che sono amministratore, dove posso andare a definire l'anagrafica utenti, quindi io sono un amministratore, un nuovo utente vuole accedere al programma, lo vado a gestire attraverso questa anagrafica e da qui sempre posso definire se l'utente è amministratore come me oppure no, quindi ci sono due livelli, amministratore oppure semplice utilizzatore. Oltre a questo pulsantino, quando entriamo nella ricerca dell'ordine, Possiamo uh, vedere delle cose in più, ad esempio la filiale è sbloccata, non è più bloccata come prima perché l'amministratore deve poter vedere qualsiasi articolo che è stato ordinato all'interno del nostro programma, quindi può fare una ricerca più estesa. In più qui vediamo dei pulsantini aggiuntivi, vediamo che se andiamo a selezionare ad esempio l'ordine di prima che è questo qui e facciamo apri report, vediamo il pdf, eh, il report fatto in questo modo, solo che qui compaiono anche questi bottoncini che a breve vi spiego. Torniamo un attimo indietro e qui vediamo che c'è una chiave, quindi se vado a selezionare la chiave io apro il report con delle informazioni aggiuntive vedete che il report ora ha anche le date se l'articolo ehm, è stato preso in lavorazione se è stato lavorato e se è stato consegnato perché sono informazioni che vengono gestite dall'amministratore che gestisce poi effettivamente l'invio degli ordini quindi per l'amministratore ci sono delle informazioni in più che lo aiuteranno a lavorare in tal senso io qui potrei dire guarda flagga tutto come lavorato e io ho detto perfetto sono in lavorazione in questo ordine poi dico perfetto l'ho lavorato e premo questo pulsantino in, eh, che mi crea tutto quello che tutti gli articoli che sono all'interno di questo report lui va e me li flagga in automatico altrimenti posso passare alla modalità manuale di tutto quello che c'è qua lo sto evadendo parzialmente quindi anche qui torna utile stampare il pdf in modo da avere ben in dettaglio quello che stiamo lavorando e qui con i flag posso dire perfetto questo articolo l'ho lavorato questo non l'ho ancora lavorato e posso appunto andare a gestire questa cosa qui se ora torniamo indietro vediamo che ci sono anche questi flag che mi permettono di fare di eseguire un ulteriore filtro sull'estrazione degli articoli che voglio andare a visionare ad esempio abbiamo flaggato in lavorazione e lavorato io non voglio uh, avere tutti eh, gli articoli che non sono anche stati consegnati, quindi voglio scartare dalla mia selezione, dalla mia estrazione che vado a fare in questo report, voglio vedere tutti gli articoli che sono stati messi in lavorazione, che sono stati lavorati, ma che sono anche stati consegnati. Quindi io adesso ho detto sì, fammi vedere solo quelli consegnati, perché se metto anche il no, mi compare perché mi fa vedere quelli consegnati e quelli non consegnati. Dipende un po' da come giochiamo con questi flag. Se io prendo questo, adesso non comparirà niente nel report, perché appunto i nostri articoli sono stati eh, presi in carico e sono stati lavorati, ma non sono stati consegnati. Se noi torniamo indietro, adesso se riselezioniamo tutto, veniamo qui, andiamo in manuale e mettiamo che questo è stato consegnato, torniamo poi indietro e togliamo di nuovo questo flag, mi comparirà un articolo, l'unico che non è stato consegnato. Quindi questo è il programmino che andremo a realizzare e appunto tornando al programma, ci sono, uh, ripetendo un attimino quello che è stato detto all'inizio, visioneremo e cercheremo di creare il programma utilizzando un po' tutti gli oggetti che Access ci mette a disposizione, in modo da avere al termine di questa masterclass una visione abbastanza completa di tutto quello che eh, si può utilizzare e realizzare all'interno del database. Ovviamente questo è un programma eh, relativamente semplice, però vi dà sicuramente una buona base di partenza per eh, iniziare a realizzare tutti i software che eh, vi piacerebbe andare a creare all'interno del vostro ambiente lavorativo. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, direi che con questa lezione è tutto. Se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale, se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offre il eh, canale, magari pensate a stipulare un abbonamento col tastino abbonati che c'è qua sotto, compare un video che vi spiega tutto quanto nei minimi 
dettagli di come funziona l'abbonamento e tutti i vari tier e i servizi che eh, offro se invece vorrete supportarmi in altro modo sotto il video trovate eh, il merchandising con tutti i prodotti BI for your business intelligence per voi che sono che è lo slogan che utilizzo all'interno delle live del sabato oppure in descrizione trovate un link per l'acquisto di licenze eh, sicure ogni acquisto che fate di licenza io Uh, prendo qualcosina quindi anche in quel modo potrete sostenermi oppure se fate acquisti su Amazon trovate il link Amazon sempre in descrizione che qualsiasi prodotto dobbiate acquistare all'interno di uh, quel portale basta passare per i miei link anche se non uh, sono relativi allo stesso uh, prodotto Amazon mi riconosce qualcosino e a voi non costa uh, nulla ok direi che è veramente tutto uh, vi ringrazio ancora per avermi seguito sino a qui ci vediamo alla prossima lezione a presto ciao